Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Entendiendo el Evangelio. Vamos a nuestra meditación al libro de Hechos capítulo 11, versículos 1 al 5. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciéndole, ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro, a contarles por orden lo sucedido, dijo, Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Como estamos escuchando, los hermanos que vivían en Jerusalén comenzaron ahora a reclamarle al apóstol Pedro por qué él había entrado en casa de unos hermanos gentiles. Estos gentiles eran los que no son judíos, como era Cornelio y su familia y que fueron bautizados, como recordamos en días anteriores. Nuestros hermanos de Jerusalén, ellos pensaban que eran los únicos que iban a ser salvos y no consideraban al resto de las naciones como parte del plan de salvación de Dios y estaban equivocados. Por eso el apóstol Pedro no se pone a discutir ahora teología, lo que les va a decir es lo que, le, lo que le sucedió al ir a la casa de estas personas. La actitud de nuestros hermanos allí en Jerusalén es una actitud equivocada. La misma actitud que sucedió en el tiempo de Jesús cuando lo criticaban allá en Lucas 15, 1 y 2, cuando dice, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para oírle y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Era una actitud de acepción. Ellos creían que eran los únicos y que Jesús no tenía nada que ver con ese grupo de personas que no eran judíos. El Evangelio de Jesucristo es para todos, como hemos estado mencionando. Y aquí la salvación se da con el propósito de que todos comprendamos que somos pecadores y necesitamos de Jesús. Eso lo reafirma la palabra de Dios en Lucas 19, 10, cuando dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Discutían con Pedro, y Pedro le dice, hermanos, esperen un momentico, les voy a contar por qué llegué a esa casa, y es, como hemos notado, porque Dios lo llevó hasta allá, no porque Él quisiera, porque la salvación es para todos y todos tenemos la oportunidad hoy de recibir al Señor y al recibirlo a Él, recibir la salvación. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.